நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு காயத்ரி மந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிற மந்திரங்களின் தாயான காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய சிறப்பை நடந்து முடிந்த ஒரு சம்பவத்தின் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் ஒரு முறை பெரியவரை ஒருவர் தரிசனம் செய்ய வந்து பெரியவரிடம் எனக்கு நீங்கள் மந்திர உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார் பொதுவாக மகான்களிடம் மந்திர உபதேசம் பெற்று அந்த மந்திரத்தை நாம் மனதிற்குள் தினந்தோறும் சொல்லிக் கொண்டு வந்தால் நமக்கு நல்ல பக்குவம் ஏற்பட்டு மனம் தூய்மையாகி நற்கதி நமக்கு நிச்சயமாக ஏற்படும் மந்திரோபதேசத்தின் மூலமாக பெறப்படுகின்ற மந்திரம் நம்மளையும் மிகப்பெரிய சக்தி படைத்தவனாக ஆக்கும் முகத்தில் ஒரு ஒளி வரும் நாம் சொல்லுகின்ற சொற்கள் எல்லாம் பலிக்கும் நாம் யாரையாவது பார்த்து எது சொன்னாலும் அது நடக்கும் இப்படிப்பட்ட ஆற்றலை எல்லாம் அது நமக்கு தரும் நமக்கு பற்று அருந்துவிடும் நமக்கு எதன் மேலேயும் பற்று வராது எதுவும் பெரிதில்லை அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துவிடும் ஏன்னா எது வந்தாலும் அது ஒரு நாள் நம்மளை விட்டு போக போகுது போகின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு எதற்கு அதை பெறாமலே இருந்து விட்டால் பெற்றால் நிச்சயம் இழக்கணும் பெறவே இல்லைன்னு சொன்னால் இழக்கவும் போறதில்ல அதனால அவர் நாம் ஒரு சம நிலையில் இருப்போம் மந்திரோபதேசம் பெற்றவர்களை கவனித்தால் இது தெரியும் அதனால மகான்களிடம் மந்திரோபதேசம் பெற வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் அந்த பெரியவர் வந்து நம்ம பெரியவர்கிட்ட மந்திரோபதேசம் கேட்கிறார் அவர் ஒரு பிராமணர் அப்ப பெரியவரை பார்த்து அந்த பெரியவரை பார்த்து நம்முடைய பெரியவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உங்களுக்கு ஏற்கனவே உபதேசம் ஆகி இருக்க வேண்டுமே அப்படின்னார் இல்லை நான் இதுவரையில் எந்த மகானையும் சென்று பார்த்து எனக்கு மந்திரோபதேசம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லவில்லை அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நீங்கள் மகான்களை சந்தித்து கேட்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு உபதேசம் ஆகிவிட்டது அப்படின்னார் இல்லை எனக்கு தெரிந்து மந்திரோபதேசம் ஆன மாதிரி தெரியல என்று சொல்லும் பொழுது அவர் அணிந்திருந்த பூநூலை காட்டி நீங்கள் பூநூல் தரித்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அந்தனர் தானே ஆமாம் உங்களுக்கு இந்த பூநூலை எப்பொழுது அணிவித்தார்கள் எனக்கு ஐந்து வயது இருக்கும் பொழுதே அணிவித்து விட்டார்கள் அப்பொழுது உங்களுடைய தந்தை உங்கள் காதில் பிரம்மோபதேசம் என்று சொல்லி மந்திரத்தை உபதேசம் செய்திருப்பார் அல்லவா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆமாம் அப்படிங்கிறார் அது என்ன என்று கேட்கும் பொழுது காயத்ரி மந்திரம் என்று சொல்லும் பொழுது அதைத்தான் நானும் சொன்னேன் அந்த மந்திரத்தை விட ஒரு பெரிய மந்திரம் எனக்கு தெரியாது அந்த மந்திரத்தை விட ஒரு பெரிய மந்திரம் இந்த உலகத்தில் இல்லை அதனால உங்களுக்கு மந்திரோபதேசம் ஆகிவிட்டது அந்த மந்திரத்தை தினந்தோறும் தவறாமல் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா நலமும் சிந்திக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அதற்கு பிறகுதான் அவருக்கு அதாவது தோளில் ஒரு தன் ஆட்டுக்குட்டியை வைத்து கொண்டு அது காணோம்னு சொல்லிட்டு ஊர் பூரா தேடின கதை போல தன்னிடமே வைத்து கொண்டு அதனுடைய மதிப்பு தெரியாமல் இவ்வளவு நாளும் இருந்திருக்கிறோமே என்கின்ற எண்ணம் வந்து அதற்கு பிறகு தினந்தோறும் அவர் காயத்ரியை பாராயணம் செய்து நற்கதி அடைந்தார் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா பெரியவரே சொல்றார் காயத்ரிக்கு மேல பெரிய மந்திரம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னா காயத்ரி வந்து எத்தனை மகிமை மிக்கது அது எத்தனை மகிமை மிக்கது அப்படிங்கறத உணர்த்துகிற ஒரு சம்பவம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கனடியன் கால்வாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கால்வாய் இருக்கிறது சேரன்மாதேவி என்று ஒரு ஊர் அந்த ஊரை ஒட்டி இந்த கால்வாய் ஓடுகிறது இந்த கால்வாயில் ஓடுகின்ற நீர் இருக்கிறதே அந்த நீரை கொண்டு பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களில் பயிர்கள் விளைகின்றன இந்த கனடியன் கால்வாய்க்கும் காயத்ரி மந்திரத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள எழலாம் இருக்கிறது ஒரு கதை வடிவத்திலே அது இருக்கிறது இது அந்த நாளில் நடந்த ஒரு விஷயம் இது யாரோ ஏட்டில் கற்பனையில் எழுதி வைத்து விட்டு போனது அல்ல இது நிஜம் இது நடந்த ஒரு விஷயம் இதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதற்கான குறிப்புகள் நம்முடைய தொல்பொருள் இலாக்கா வசம் கூட இருக்கிறது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அலுவலகத்தில் இதற்கான குறிப்புகளை நாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவர் சொல்றார் அது இருக்கிறதா என்பதை நானும் அங்கே போய் பார்த்து தெரிந்து கொண்டேன் ஆவணங்கள் இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்றார் 
அப்படி ஆவணங்கள் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த கனடியன் கால்வாயினுடைய பின்புலத்திலே காயத்ரி மந்திரத்தை ஒட்டி தெரிந்து கொள்வதற்கான அந்த சம்பவம் என்ன இதுதான் இப்போ நமக்குள்ள ஒரு கேள்வி இப்போ நான் அதுக்குள்ள வரேன் அந்த காலத்தில் சேரன்மாதேவியை ஒட்டி தாமிரபரணி ஆறு ஓடிக்கொண்டிருந்தது தாமிரபரணி ஆறும் சரி நெல்லை மாவட்டமும் சரி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இவைகளெல்லாம் ஒன்றாக சேரநாடு அதாவது மலைநாடு என்கின்ற பெயரிலே ஒன்றாக இருந்தது மலையகத்தை ஆளுகின்றவர்கள் என்னும் பொருளில் தான் மலையாளிகள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அது மலையாள தேசம் தூய தமிழ்ல சேரநாடு என்று நாம் சொல்லுவோம் அந்த சேரநாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்த ஒரு அரசன் அந்த ராஜாவுக்கு தீராத ஒரு ரோகம் தோல்வியாதி தலையிலிருந்து கால் வரை தோல் எல்லாம் உதிர்ந்து பார்ப்பதற்கே அது கண்கள் கண்களால் பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அரூபமான ரொம்ப ஒரு அகோரமான ஒரு தோற்றம் ரொம்ப கோரம் இந்த நிலையில் அவர் வெளியிலேயே வர்றதில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் உடம்பெல்லாம் ரொம்ப அழுக ஆரம்பித்து விடுகிறது தொழுநோயினுடைய ஒரு உச்சம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சிறிது காலத்தில் இப்படியே இருந்தால் உடம்பெல்லாம் புழு வைத்து விடும் அவர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவரை புழுக்கள் தின்று விடும் எப்பேற்பட்ட கொடூரம் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ராஜாவுக்கு புரியல எதனால எனக்கு இப்படி ஆச்சு இது பொதுவாக நோய் நொடி இந்த மாதிரி வந்து தீராத வியாதி வந்தது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் கர்மம் நம்முடைய முன் ஜென்ம வினை அதாவது பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் கர்மமே கட்டளைக்க நல்லதோ கெட்டதோ ரெண்டுக்கும் நம்முடைய செயல்கள் தான் காரணம் அதனால அந்த ராஜாவும் என்ன பண்றாருன்னா ஐயோ நமக்கு வந்து இப்படி ஒரு நிலைமை வந்து விட்டதே இது என்ன காரணம் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலைப்படுறார் எல்லா விதமான வைத்தியங்களையும் செய்து கொள்ளுகிறார் ஒரு வைத்தியத்தினாலையும் அவரை எந்த நிலையிலையும் குணப்படுத்த முடியவில்லை உடனே மந்திரிமார்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்கிறார்கள்னா ராஜாவை எவர் ஒருவர் குணப்படுத்துகிறாரோ அவருக்கு அவருடைய எடைக்கு தங்கம் தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பு செய்கிறார்கள் அந்த அறிவிப்பு எல்லா பாகங்களுக்கும் இந்த நாட்டினுடைய எல்லா பாகங்களுக்கும் போகிறது அப்பொழுது கர்நாடகத்தை சேர்ந்த ஒரு பிராமண இளைஞன் அவனுக்கும் இந்த விஷயம் காதில் வந்து சேருகிறது அவன் உடனே என்ன பண்றான் நான் குணப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கன்னட பேசுகின்ற கர்நாடகத்தை சேர்ந்த இளைஞன் இந்த ராஜாவை பார்க்கறதுக்கு வரான் அப்படி வந்தவன் என்ன செய்தான் அவனால நோயை குணப்படுத்த முடிந்ததா அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது நாளை சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோ 